like share subscribe and hit the bell icon please continue to watch the video ఆయన మన పార్టీలో చేస్తున్నాడేమో ఎందుకని అరే ఇదేంది దండ పట్టుకొస్తుండు నేను మంత్రి అయ్యాక ఈ ఊరు చాలా సార్లు వచ్చాను ఒకసారి నా కారు మీద రాళ్లు వేయించావు రెండోసారి పేడ కొట్టించావు మూడోసారి మురదాబాద్ చెప్పించావు మరి ఇప్పుడు దండ వేశావు హలో నీ కేసిన ఈ దండ మొదటిది ఆఖరిది కూడా ఎందుకంటే నీ గురుడు మంత్రి అయ్యాక ఈ ఊళ్ళో సగం సాపులు స్థలాలు భూములు కొనేసాడు ఆ మిగిలిన సగం నేను కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి బ్యాంకులో డబ్బు డ్రా చేసి కొనుక్కో నా డబ్బుతో ఎందుకు కొంటాను నీలాగా మంత్రినై ప్రజల డబ్బుతో కొంటాను మీరెట్లా మంత్రి అవుతారు వచ్చే ఎలక్షన్ మా వెంకటరామయ్య గారు గిదే నియోజకవర్గంలో మళ్ళా నిలబడతారు నిలబడకూడదు ఈసారి నాకు వదిలేయాలి బెదిరిస్తున్నావా చూడు కోటగిరి పుట్టలో ఉన్నంతసేపు విష సర్పమైనా సరే నాగేంద్రుడిని చెప్పి పళ్ళు పాలు నైవేద్యం పెడతారు అదే పాము పుట్ట విడిచి బయటకు వస్తే కర్రతో కొట్టి చంపుతారు రాజకీయ నాయకుల బ్రతుకులు కూడా అంతేనని మన సీనియర్ నాయకులు ఎప్పుడో చెప్పారయ్యా అందుకే నేను ఆ పుట్ట వదిలి బయటికి రాదలుచుకోలేదు ఈసారి నువ్వు నా మీద నెగ్గలేవు నెగ్గుతాను ఎందుకో తెలుసా స్వతంత్ర భారతంలో ఎన్నికల ఫలితం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుంది చెల్లని ఓట్లు ముప్పై కోట్లయితే చెల్లే ఓట్లు మూడే మూడు మతం కులం డబ్బు నీది నాది ఒకే మతం ఆ ఓటు క్యాన్సిల్ ఇక మిగిలింది డబ్బు ఓటుకు వెయ్యిచ్చి కొనే స్తోమత నాకు పొరపాటు మూడో ఓటు డబ్బు కాదు దమ్ము రౌడీ గుండాల దమ్ము ఇది వరకు ఎవడి దగ్గర ఎక్కువ మంచితనం ఉంటే ఆడు గెలిచేవాడు ఇప్పుడు ఎవడి దగ్గర ఎక్కువ రౌడీ ఉంటే ఆడు గెలుస్తున్నాడు విషయానికి వస్తే నీ దగ్గర కంటే నా దగ్గర ఎక్కువ రౌడీలు ఉన్నారు హలో పల్లేరికాయలు ఎన్నుంటే మాత్రం లాభం ఏంటండి నా దగ్గర రామ్ బాబు అనే ఆటం బాంబు ఉంది మీ రామ్ బాబు ఎలక్షన్ అయిపోయిన దాకా బయటకు వచ్చే ముచ్చట లేదు ఎందుకని వాడింట్లో బాంబులున్నాయని గంట క్రితమే పోలీసులతో రైడ్ చేయించి మూయించేశా వెళ్లి చూసుకో పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉంటాడు నీ ఇష్టం వచ్చింది రాసుకో అదేమిటి అదంతే కొత్త ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇది న్యూసెన్స్ ఏమయ్యా టూ నైన్టీ త్రీ నన్ను పెట్టకు రకంగా పిలుస్తాను మీ ఎస్ఐకి చెప్పలా నువ్వుండే పేట నీ పేరేట చెప్పు రామ్ బాబు ఈ రామ్ బాబు రాయలసీమకి బంబు పే మా వీధిలో రాముడి గుడి ఉంది ఆయన కంటే గొప్పాడి వాడు ఆయన బాబుని పే తనక నా పేరు రామ్ బాబు అన్నారు రేపు సాయి బాబుని ఎల్లుండి కృష్ణ బాబుని ఆ తర్వాత బాబులకు బాబుని నీ అమ్మ బాబు నీకు పేరు పెట్టలేదా నీ అమ్మ బాబు పేరు పెట్టదా డేట్ ఆఫ్ ఎవడైనా అమ్మ పేరెత్తే ఆడి పేగులు తెచ్చి పిడేలు వాయిస్తా తల్లి చెల్లి ఏ గల్లీ లేని సిల్లి నా కూడా నాతో పెట్టుకోదు ఈ పేటకు నువ్వు కొత్త అందుకే మా ఊరి సంగతి తెలియదు ఇగో బెయిల్ పేపర్ తీసుకోవయ్యా నువ్వు పదరా బాబు ఏంట్రా మళ్ళీ ఏమన్నా పొడిచేసా పొడిచేదాకా టైం ఎక్కడ ఇచ్చారు నా కొడుకులు అమ్మూరు చెట్టు కింద బాంబులు దాస్తుంటే పట్టేస్తున్నా ఇప్పుడు బాంబులతో పనే వచ్చిందిరా నువ్వేగా త్వరలో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి బాంబులు అడ్డు చేయమన్నా మొత్తం పట్టుకుపోయారా మూడే పట్టుకెళ్ళారు ఇంకెన్ని ఉన్నాయి మూడు వేలు ఉన్నాయి ఒకటి తీసుకెళ్లి ఆ కంత్రి మంత్రి గారు నెత్తి మీద వేయమంటావా హలో నీ ఆవేశం కట్టిపెట్టు ఆడి ఆదాయం మీద దెబ్బ కొట్టు ఆ మంత్రి గారి బాంబర్ సారా పాటలు పాడుకున్నాడు కదా ఇప్పుడు నువ్వు దొంగసార తయారు చేసి ఆడి పేరు మీదుగా దేశం మీద కొదులు నిన్ను అరెస్ట్ చేసినందుకు ఆడి మీద కట్ట తీర్చుకో ఓహో నీ బ్రెయిన్ ట్రైన్ కింద పెడితే ట్రైనే కూలిపోద్ది ఓ ఐదు వందలు కొట్టు ఎందుకు ముందు పొందు తర్వాత మందు ఆ తర్వాత విందు ఆ పైనే కా మందు మొత్తానికి నువ్వు టైం బాంబు లో మందులు అంటాడు వస్తా మన మంత్రి గారు ఎలక్షన్ లా యాభై వేల సంథింగ్ మెజార్టీతో గెలిచారు గట్లయితే కూడా జీరకు మన శాంతి లేదు మళ్ళా ఎందుకని 
ఎలక్షన్ గెలవంగానే మన ఊళ్ళే మత కలహాలు తెచ్చి ముఖ్యమంత్రి అయితే శక్తిని మన మంత్రి గారు సంపాదించారు గట్లు అయితే కూడా గీరక మన శాంతి లేదు ఎందుకని ఇంత పెద్ద ఆయన మూసేయించిన రాంబాబుని కా కోటగిరి బేల్ మీద తీసుకుపోయాడు ఇంకా నీ మంత్రి పదవి ఏం తీసుకోనీకి కా హుసేన్ సాగర్ లో బుద్ధుని బొమ్మ పక్క ముంచేరీక నేను మూస్తా గాని గాడు సారా బట్టి తెరిచిందంట మన ఏ క్లాస్ రౌడి రానా గాని గా రాంబాబు గాడి విధి అంతా ఎట్లుంటది నేనేం చెవులో చింత చెట్టు పెట్టుకుని కూర్చోలేను ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ ను పంపించా ఈ కేసు కింద రాంబాబు గాని మళ్లీ మూయించేస్తా మర్యాద లేకుండా పొగరు మొత్తం నువ్వు ఈ ఊరు కొత్తలే నా గురించి నీకు తెలియదు అయినా కాకి కలర్ చూస్తే కాళ్ళు తడిచే రకం కాదు నేను అలాగా ఇప్పుడు నువ్వు కాస్తున్న సారా కేసులో ఇరికిస్తే కింద నుంచి పైదాకా తడుస్తుంది ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు అక్కడ కాస్తున్నది సారా కాదు వేడి నీళ్లు నమ్మకలేదు తాయి చూడు నా మాట ముందే వినుంటే ఈ గొంతు కాలడం ఉండదు కదా చూడు ఎక్సర్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ నన్ను పట్టుకునే దమ్ములను మగాడు ఇంకా పుట్టలేదు పుట్టబోడు బిడ్డ అమ్మకు తెలిసి కడుపులో పెరుగుతాడు నేను మీకు తెలియకుండా మీ గుండెల్లో నిద్రపోతా నిప్పు వేడిగా ఉంటుందని తెలుసు నీళ్లు చల్లగా ఉంటాయని తెలుసు కానీ ఈ రాంబాబు ఎలాంటి వాడో మీకెవరికీ తెలియదు అవసరమైతే నీచ్ కమ్మీనే కుత్తేగాడు ఎదురు తిరిగితే సాచి కామ్గా చెత్తరే కొట్టేవాడు అంతెందుకు నిన్ను తన్ని నీ మీదే కేసు పెడతా పద్దెమా ఏమై కానిస్టేబుల్స్ పని చేస్తున్నావా తన్నులు తినడం బాగుండదు అదండి వెళ్దాం ఇవాళ నీ టైం బాగుంది వెళ్ళిపోతున్నా ఎక్సర్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇవాళే కాదు ఇక్కడ నుంచి నా టైం ఎప్పుడూ బాగుంటుంది వెళ్ళిదా ఏ ముసల్దానా మిరపకాయలు బజ్జలు ఉన్నాయా లేవు మాత్రం బాగున్నాయి ఏ నీళ్లు నాకు కొబ్బరి నాకు ఖాళీ చిప్పులు మాత్రం మీకు మీ చిప్పులు మీ ఇష్టం ఏమన్నా చేసుకో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎవరికి ఇవ్వకండి వీడి చేతులు పడిపోను వీడు చస్తే కానీ ఈ పేట బాగుపడదే ఈ వార్డు కౌన్సిలర్ ఎవరా ఇదిగో సూపర్వైజర్ ఈ మిస్ మొత్తం చూస్ అయిపోవాలి అయ్యి అది కాదు ఈ మామిడి పళ్ళు మొత్తం చూస్ అయిపోవాలి లేకపోతే సాయంకాలం అంతలా చాలా గొడవలు అయిపోతాయి ఇదిగో చూడు ఈ పార్సల్ అన్ని పగడిబందిగా ఫారిన్ పంపించు నేను బాగా డబ్బు సంపాదించాలి ఆ తర్వాత మినిస్టర్ అయిపోవాలి బాబు నైనా నాలుగో వార్డు కౌన్సిలర్ నువ్వేనా అవును దేనికి అవును వెయ్యి రూపాయలు కౌన్సిలర్ అయితే వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాలా అయ్యి అయితే నేను కదా పోనీ నేనే నీకు వెయ్యి ఇస్తా నువ్వు కౌన్సిలర్ అవునో కదా చెప్పు ఆ మాట అన్నావు బాగుంది నేనే ఈ వార్డు కౌన్సిలర్ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి నీ ప్రాబ్లం ఏమిటో చెప్పుకో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు నీ బావిలో మందు వెయ్యి లేదా లేక నీ మురుకుంటలో దోమల మందు తెల్లలేదా దోమల మందు కాదు నీ వార్డులో నీ బజారులో నీ రోడ్డు మీద ఉన్న నీ గుంటలో పడి నా కలు చీపిరికే వెంటనే వెయ్యి రూపాయలు డాక్టర్ కి బాగుంది నా వార్డులో నా రోడ్డు మీద నా గుంటలో నువ్వు పడితే నేను నీకు డబ్బు ఇవ్వాలా ఇవ్వకపోతే నీ వార్డులో నీ గుంటలో నువ్వు బ్రతుకుండగానే నిన్ను పుట్టిపడ దౌర్జన్యం చేస్తున్నావా దౌర్జన్యం చేయడానికి నువ్వెంతరా పొట్లాంగా ఒట్టడిగే ముందు కృష్ణానదిని తెచ్చి మీ దొడ్డో పెట్టిస్తానని రోడ్లు బాగు చేయిస్తానని కాలువలు బాగు చేయిస్తానని పాయికనాలు కట్టిస్తానని పాయికనాల పక్కన పందుల్ని తోలేస్తానని మోసాల మాటలతో గెలిచి ఈ రసాల ఫ్యాక్టరీ కట్టించుకున్నావా లేదా కట్టించాను చూడు మళ్ళీ ఐదేళ్ల దాకా ఎన్నికలు రావనుకుంటున్నావేమో రోజులు మారిపోయాయి నాయన ఏడాదికి ఒకసారి ఎన్నికలు వచ్చే చండాల రోజులు ఇవి మర్యాదగా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి బాబు నీకింత లోక జ్ఞానం వీర జ్ఞానం ఉందని తెలియదు ఏమేమో బాగా ఇప్పుడు వచ్చావు నా రూట్ లోకి 
మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరినైనా బిదిరిస్తే అదరేస్తా అదరేస్తే వదిలిస్తా హ్యాండ్ ఇస్తే హోంతిస్తా నా జూసుగా జూసుగా ఏమిటే ఇంకా సింగారించుకుంటున్నావు చీకులు తప్ప ఆకులు నోట్లో పెట్టే మనిషి గలేవే మేకులు అంటూ చీకులు తప్ప ఆకులు కోసం ఆరాట పడతావు అనుకోలేదు ఈ మాటేని అక్క బోరింగ్ పాప చెప్పి నన్ను చోలపాడి నా వీలుంగురు నొక్కేసింది అది బోరింగ్ పాప నేను టూరింగ్ పాపను ఇవ్వడమే కానీ తీసుకోవడం నా సర్వీస్ లో లేదు కావాలంటే నా వేలుంగురు ఇస్తా తీసుకో శ్మశానానికైనా వస్తాను కానీ ఈ రౌడీ రాంబాబు ఉండే పేటకు రానని చెప్పాను ఇదేనా మీ ఇల్లు అవును ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంటున్నా ఈ రోజే అద్దెకు చేరుతున్నాను నిన్న వే రక్షించాలి అడ్డమైన కొట్లాటంలో తిరుగుతావు ఈ గొడవలన్నీ వదిలే బాబు నీకు మంచి భవిష్యత్ ఉంది భవిష్యత్ భారతదేశానికి భవిష్యత్ కనబడటం లేదు నాలాంటి బాడ్కోకి భవిష్యత్ ఎక్కడ తాత అయినా తాడు బొంగరం వేలి కొంగరం లేనోండి నాకు భవిష్యత్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటి చూడు స్వాతంత్ర పోరాటం జరిగే రోజుల్లో నీకు లాఠీ దెబ్బ తగిన రక్తం వస్తే ఆ రక్తం పక్కవాడి చొక్కా మీద చెందితే వాడు గొప్ప స్వాతంత్ర యోధుడైపోయి మంత్రి అయ్యాడన్నావా లేదా అన్నాను బాబు వాడి వారసుడు కూడా ఇప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నాడన్నావా లేదా అన్నాను అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా పదవిలో ఉన్న మనుషులు బాగుపడతారు తప్ప ఈ దేశం బాగుపడదు అని అబ్బా కోడి చస్తేనే ఎంత రుచిగా ఉందే బతికితే ఎంత రుచిగా ఉండేదో కోడి కూర తినాలన్నా కూర మేసం దువ్వాలన్నా ఈ రాంబాబే చెయ్యాలి ముసలోడ మజ్జిగలో ఉప్పేసుకుని ఊరగాయ ముక్కేసుకుని తిను మస్తానమ్మా మరి నేను వస్తానమ్మా ఇన్నేళ్లుగా చూస్తున్నాను ఈ వీధిలో ప్రతి ఇంటికి ప్రతి లోఫర్కి ఉత్తరాలు ఇస్తున్నాం ఒక్కసారైనా పోనీలే మన రాంబాబుని ఒక్క కార్డు ముక్కైనా నాకు ఇచ్చావరా రాకపోతే నువ్వే రాసి నాకు ఇచ్చి కదిపే కనీసం ఒక్క మనేడర్ తెచ్చి ఇదిగో రాంబాబు 
ఈ రెండు వందలు ఎదురింటి వాడకొచ్చాయి ఈ సరికి నువ్వు తీసుకో అని అన్నావా ఆ మాత్రం తైలేనివాడు నువ్వేం పోస్ట్ మానేవరా అవును నీ జీతం ఎంత మూడు వందల యాభై రూపాయలు ముప్పవలా సార్ ఆ డెబ్బై ఐదు పైసలతో కొత్తరం కొని నాకు రాసిపడి రాయలేవా పోనీ మూడు వందల యాభై నాకు మన పోస్టు డబ్బా మొక్క వేసుకుని నువ్వు నీ సైకిల్ సైకిల్ లేవరా అలా బజార్ వస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నోరు మూసుకుని ఇంటికి కవర్ ఇస్తూ ఇక్కడే ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను చక్రం ముందు దొరకుండా వెనక్కి దొరుకుతా రై దానికి మన సంగతి తెలియనట్టుగా ఉంది వెళ్ళి చెప్పు మన జోలికి వస్తే ఇస్తా ఇస్తే కోస్తా మా గురుగారి జోలికి వస్తే ఇస్తాడు ఇస్తే కూస్తాడు కూస్తే నిలువుల కోస్తాడు కోస్తే కోసాడు గాని ఈ ఊర్లో అందరూ అతన్ని చూసి భయపడతారు నీకు భయం లేదా భయమా ఎందుకు లేదు గతి లేక వాడితో తిరుగుతున్నా తాగొచ్చినప్పుడు వాడి కోపం వచ్చింది అనుకో ఎవరు దొరకపోతే నన్ను పిలిచి చావడతాడు డబ్బు చేతికి వచ్చిందనుకో అప్పుడు కూడా నన్ను పిలిచిస్తాడు తిక్క వెదవా ఏంటి ఆయన ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు గురు అన్నా ఆయన వెళ్ళగానే తిక్క వెదవ అంటున్నా మనిషావాడు ఈ ప్రపంచంలో వాడి కన్నా నిచుడు లేనే లేడు ఈ మాట నేనన్నానని వాడి తొనద్దు ఇద్దరిని కలిపి తంతాడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అందుకే కదా నిన్ను బర్రే అనేది నా బర్రే మీ ఓనర్ పాలు పోసి నా ముఖ్యమంత్రి వచ్చి పోస్తావా నీ చర్మ ఒలిచి చెప్పులు గుట్టించుకుంటా నీ కొమ్ముల్ని నరికి అమ్ముకు తింటా ఇంకా అలాగే నిలబడి నా ముందు డాన్స్ చేసామంటే పేగులు తెచ్చి ఫిడర్ వాయిస్తాను ఎవరు ముగ్గేశారు చిల్లు చిల్లు ముగ్గు చిక్కు చిక్కు ముగ్గు ఈ ముగ్గును ఈ ముగ్గేసి నా పిల్ల చెయ్యిని కసగస తొక్కేస్తాను ఈ రోజు నుంచి ఈ వీధిలో నడకుండా ఎవరు ముగ్గేయకూడదు కళ్ళాపు చల్లకూడదు పాలు పిండకూడదు పాత్రలు కడకూడదు ఏది వచ్చి కూడా పోయకూడదు నీకు వేరుగా చెప్పారాగా ఉందా దాని లైన్ దాంది మన లైన్ మంది మన లైన్ కది లైన్ వేస్తే దాని లైన్ కొక్కి వేసి చిక్కు చిట్ల కొడతాను చెప్పు
అమ్మా ఇంద్ర తల్లి తండ్రి లేనిదానివి కదా అని నా ఇంట్లో గది అద్దెకిచ్చాను నాతో పాటు సాయిబాబా గుడికి బయలుదేరిన దానివి ఎక్కడికి వెళ్ళావు చెప్పమ్మా కోటగిరి గారు అబ్బాయి నేను ప్రేమించుకుంటున్నాం అతను రమ్మంటే ఇంత రాత్రి దాకా నువ్వు అతని దగ్గర ఉన్నావంటే ఎంత దూరం వెళ్ళుంటావో నాకు అర్థమైంది చూడమ్మా పేదింటి పిల్లల్ని పెద్దింటి బిడ్డలు ప్రేమించేది డబ్బు కోసం మాత్రం కాదు శరీరం కోసం వెంటనే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోమని నిలదీసి అడుగు అతని నిజ స్వరూపం నీకే తెలుస్తుంది కిషోర అమ్మాయిని కాదని వేరే అమ్మాయిని రేపు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు ఆడపిల్లలో బానిసత్వం పోతే గాని మగవాడిలో దౌర్జన్యం భయపడదు నీ తల మీద నిప్పులు పోసిన వాడు తన తల మీద వేరే అమ్మాయితో తలంబరాలు పోయించుకుంటుంటే నువ్వు క్షమించినా మేము క్షమించాం దానికి కారణం మీ వాడేనని తెలిసే సాక్ష్యాలని మేము రికార్డ్ చేశాం మరైతే ఆలస్యం దేనికి ఏ ధర్మం తప్పినా వృత్తి ధర్మం తప్పకూడదు మీ దగ్గర బేడీలుంటే కొరాడికేసింది బాబు ఒకటిస్తుంటే ఇలాంటి తప్పుడు పని నా కొడుకే చేసింటే పెళ్లి పందిట్లోనే నరికి పారేసేవాడి ఈ పీట్ల మీద పెళ్లి ఆగిపోతే ఇప్పుడు ఆ పిల్ల బతికి ఏం కావాలి ఆ అమ్మాయికి స్త్రీ జాతి మీద గౌరవం ఉన్నా పాడపిల్ల జీవితం అంటే ఏడాది కోసారి మీరు పాడుకుని వాడుకునే సారా కాంట్రాక్ట్ లాంటిది కాదన్న నిజం తెలిసిన పీటల మీద నుంచి లేచి వెళ్లిపోతుంది ఆవేశ పడకమ్మా మా ఊరింత దగులు బాజీ పని చేశాడని పోలీసులకు కాకుండా ముందే నాకు చెప్పుంటే ఈ మెళ్ళోంచి పేక పిసికి ఈ పిల్లతోనే ఈ పెళ్లి చేసేవాడిని ఎప్పుడు మాత్రం మించిపోయింది ఏముంది అమ్మా ఆ పిల్లని తీసుకెళ్లి పెళ్లి కూతురు చేయండి చూసేవా కూటి గతి లేని పిల్లని కోడలను చేసుకుంటున్నారు భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా నిన్ను దెబ్బ కొట్టాలని ఇప్పుడు నేను చిన్న దెబ్బ తింటున్నా హలో ఆ పేద పిల్ల మా ఇంటి కోడలు కాదు మా వాడి భార్య కాదు బానిస అప్పుడే నోరు జారకు బానిసలా చూస్తే ఆ పా ఇంటి మీద నిన్ను అలర్ చేయిస్తాగా పెళ్లికి ముహూర్తం ఉన్నట్టే ఎలక్షన్స్ కూడా ఒక ముహూర్తం ఉంది అప్పుడు చూసుకుంటా అలో పెళ్లికి పసు బియ్యం నెత్తిన వేస్తే సావుకి తెల్ల బియ్యం నోట్ పోస్తారు ఇప్పుడు పసు బియ్యం వేశాను తెల్ల బియ్యం పోసే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండు జానకి నువ్వు ఇక్కడ అద్దుకున్నావా మీ నాన్నగారు ఏమయ్యారు టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమైంది మూసిసా నేను ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను సంపూర్ణమ్మ గారు ప్రజాస్వామ్యంలో రౌడీజం అనే సబ్జెక్ట్ మీద జాగ్రత్తమ్మ ఈ పేట లో రాంబాబు అనే రౌడీ ఉన్నాడు నేను అతని మీదే రీసెర్చ్ చేయబోతున్నాను ఎవరితోనో గొడవ పెట్టుకుని ఉంటాడు ఎందుకయ్యా పసి బిడ్డ తల్లిని పట్టుకొని సావు కొడతావో నోరు మీద ముసలాడా ఎవరైనా నోరు ఎత్తారో నాలుగు చీరేస్తా చెప్పవే ఏం జరిగిందో అందరికీ చెప్పు లేదా నీ బిడ్డ నేను బావిలో వేసేస్తా చెప్పదు 
ఇరవై అప్పుడు ఎవడైనా ఒక్కడు ఒక్కడు పిలిచి కుక్కడు కంజిపోశారా నా ఆకలి తీర్చకపోగా వీధి వీధిలో నన్ను వెంటాడు కుట్టారు చాపిన చేతుల మీద వాతలు పెట్టి నన్ను రక్షిసుండి చేశారు కదరా చూడవే ఒక్క క్షణం ఆనందం కోసం మగాడితో నువ్వు గడిపా కానీ మీరు చేసిన పాపానికి వందేళ్ళ నరకు అనుభవించేది వీడు పట్టె మంచం మీకు చెత్తకుండి వీడిక పడక సుఖం మీకు పట్టెడను దొరకని నరకు వీడిక రాంబాబు బిడ్డనిచ్చే చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపడుతుందిగా ఇచ్చేస్తాను దానికి సవు మనం దాని వాడి సంగతి ఏమిటి వాడిని ఆదరించేది ఎవరు నువ్వా 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 వాడికి నాలాగే ముద్ద పెట్టే వాళ్ళు అప్పుడు వాడు రేపు చేసే రౌడీగాను దిగ్గుంగులు చేసే గుండాగాను బంబులు విసిరే టెర్రరిస్ట్ గాను మారిపోతాడు దేశంలో జనాభా పెరిగితేనే ఫుడ్ లేదు రౌడీలు పెరిగితే బ్రెడ్ కూడా ఉండదు ఇలా చరిత్రకు ఎన్ని రక్త బొమ్మరకలు రాస్తారే పసిగుడ్డుగా కళ్ళు తెరిచిన పాపాయి మొదటిసారిగా ఆఖరితో వెతికేది తల్లి రొమ్మల కోసం ఊహ తెలిసిన తరువాత వెతికేది తల్లి మమకారం కోసం ఆ విషయాన్ని మరిచిపోయి తల్లి పలలో తాజుపామ విషయాన్ని దాచిన జాతి మీద చెయ్యి మీ కడుపులో పుట్టే కన్నా కడుపులోనే కుళ్ళిపోవడం మంచిది సముద్రంలో పుట్టే బడబాగ్ని దిక్కు తోచగా తుఫాను రూపంలో ఒడ్డుకు చేరి అలసట తీర్చుకుంటుంది అలాగే మన రాంబాబు కూడా తన గుండెల్లో ఉన్న బాధని కరువు తీరా మాటల్లో చెప్పాడు కన్నీళ్లతో బరువు తీర్చుకున్నాడు ప్రతిరోజు ఇలాగే ఉండు కొంచెం అటైనా ఇటైనా నీ తలకాయ నీ మెడకాయ మీద ఉండు అలాగే కోట అర్జెంట్ గా రమ్మని కబురు చేసి వచ్చే నెలలో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఈసారి నేను వెంకటరామయ్య మీద నిలబడదాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎలక్షన్లు వచ్చే లోపు వాడిని లేపేయమంటావా వద్దు వాడు కేంద్రం నుంచి మంత్రిని పిలిపించి రాష్ట్రంలో వాడికున్న బలం నిరూపించుకోవడానికే ఈ సభ ఏర్పాటు చేశాడు వాడికి ప్రజాభిమానం లేదని నిరూపించాలంటే సభలో మనం అల్లరి చేయాలి గందరగోళం సృష్టించాలి ఇదిగో డబ్బు 
అందుకని ప్రజలారా మన మంత్రి గారి మీద వస్తాడు అప్పటి దాన్ని అస్సలే నమ్మొద్దని ఈయన నమ్మించుకుంటున్నాను ఎందుకని ఒక లేడీ సోషల్ వర్కర్ ఈయన కాడికి వస్తే చెయ్యి పట్టుకున్న పేపర్లన్నీ రాసినాయి నిజానికి ఆయన పట్టుకుంది చెయ్యి అనుకున్నారు లే కొంగు కొంగు జారిపోతంటే ఇది తప్పమ్మా అని ఈయన సరి చేసిండు అంతనే ఇక చూడు పేపర్ ఈయన మీద అప్పు నిందలేటం శురు చేసిండ్రు ఎందుకని బస్ స్టాండ్ లో బత్తాయి అనుకున్న ఈయనే మంత్రి అయిందన్న ఈర్షతో హోటల్లా కప్పులు కరిగిన చేతులత మంత్రి గారు ప్రజా సేవ చేస్తున్నారన్న అసూయతో ఈయనే ఎలా మంత్రిగా ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నారంటే ఈయన వెనక ఎన్ని బత్తాయి బుట్టలు ఉన్నాయో ఎన్ని ఎంగిరి కప్పులు ఉన్నాయో ప్రజలే గ్రహించాలి ఎందుకని ఎందుకనో మంత్రి గారే స్వయంగా ఎన్నవించుకుంటారని సభాముఖంగా మనవి చేస్తూ మంత్రి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా వార్తన్నాను చప్పండి బట్టు నా ప్రియమైన దేశ దుర్మార్పులారా నా ఉపన్యాసం వినడానికి ముష్టి ఆశతో వచ్చిన మీ నీచమైన అభిమానానికి నాకు మీ మీద పరమ అసహ్యంగా ఉందని చెప్పడానికి నేను మిక్కి గర్వపడుతున్నాను మన సభ జరగొట్టడానికి ప్రతిపక్షాలు లొల్లి చేస్తున్నారు మీరు గట్టిగా గొంతు తీసుకుని మాట్లాడుర్రీ మాట్లాడుర్రీ నా ఉపన్యాసం మీరు మర్యాదగా వినకపోతే మీ చర్మాన్ని మేక చర్మం వలిచినట్టు ఉలిచేస్తాను ఏమిట్లా నోరు తెరుచుకుని కప్పల్లాగా అరుస్తున్నారు అమ్మో అమ్మో అని మీరందరూ గుండెలు బాదుకున్నా సరే నేను నా వరసలు నా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని ఖజానాన్ని తోచుకు తింటాం ఏమిట్రా అలా చూస్తున్నావు నిన్ను చూస్తుంటే నాకు రౌడీ లేకున్నాను గురు అయిపోరా తప్పేం లేదు ఒకప్పుడు ఈ దేశాన్ని సాయిబులు పరిపాలించారు ఆ తరువాత తెల్లోళ్లు ఆ తరువాత జమీందారులు ఆ తరువాత రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు మనకి ఛాన్స్ వచ్చింది ఇది వరకు ఏదైనా గోడ కడితేనో సెల్ఫోన్ చిక్కితేనో మనకి డబ్బులు ఇచ్చేవారు కానీ ఇప్పుడు సినిమా హాళ్ళు కూల్చేస్తేనో షాపులు పగలగొడితేనో కొంపలు తగలబెడితేనో ఎవరికైనా బాంబులు పెడితేనో డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఆ సద్దాం మిలిటరీ హోటల్ నుంచి తీసుకొచ్చిన బిర్యానీ పట్టం తీసుకురా మిలిటరీ హోటల్ లో తయారు చేసిన బిర్యానీ కూడా ఉప్పు కష్టం ఈ ఫుడ్ తయారు చేసిన వాడి బొడ్డు కసుక్కున పొద్దున్నే కల్లా అప్పు చల్లినందుకు ఐదు రూపాయలు ముగ్గు వేసినందుకు ఐదు రూపాయలు పొద్దున్నే టిఫిన్ కి ఐదు రూపాయలు రాత్రి భోజనానికి పది రూపాయలు మూడు రోజులకు కలిపి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇట్లు ఎదురింటి జానకి ఏమిటి చెత్త కాగితం చదువురాకపోతే చదివించుకో చదివించుకుని నీకు వడ్డించడానికి వచ్చాను ఎందుకు నేను కళ్యాపు చల్లమన్నాన టిఫిన్ పెట్టమన్నాన అన్నం పంపమన్నాన ఏ తల్లి చెల్లి ఏ గల్లీలో లేని సిల్లి నా కొడుకుని 
నాతో పెట్టుకోవద్దు నేను అంతే ఏదన్నా అనుకుంటే చేసే తీరుతాను మామూలు ఆడదాన్ని కాదు ఆడదంటే అలుస నిమ్మకాయ పులుస కోడికూర దినుస కంట్లు నలుస అంటూ లెక్చర్ లేవు మాక అడ్రస్లో తొక్కేస్తాను ఇన్ని మాటలు ఎందుకు తిన్నదానికి డబ్బులు ఇవ్వలేనని చెప్పరాదు డెబ్బై ఐదు అడిగావు ఇదిగో వంద నీ వంద భోజనం నాకు అక్కర్లేదు యమజానికి ఆ రౌడీ వాడికి నువ్వు అన్నం వండి పెడుతున్నావా భోజనం రీసెర్చ్ లో ఒక పార్ట్ ఆడపిల్ల పంపితే ఒక రౌడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడని పాయింట్ కోసం జాగ్రత్తమ్మ పావుల పొట్టలో చేయి పెడుతున్నా వాడు అసలే మంచాడు కాదు నువ్వా బాగున్నావమ్మా బలవంతపు కోడల్ని కదా బాగానే చూసుకుంటున్నారు అన్నట్టు నీ పెళ్లి చేసిన జానికి మా ఇంట్లో అద్దుకుంటోంది తెలుసా మీ ఇంట్లో ఉంటుందా పాపం నా జీవితాన్ని సరిచేసి తను బలిపసైంది అదేమిటమ్మా రౌడీల మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నానని చెప్పింది రీసెర్చా అలా చెప్పిందా మీకు పగబట్టిన మా మావయ్య జానికి జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు అనుకుంటే నాగరాజు భయం ఎందుకో తెలుసా మనం ఇది కలిసింది అనుకో నా విషయం దీనికి ఇది చేస్తుంది ఆ సరిగానే నీకు పది రోజులు కడుపు నిండా తిండి పెడతాను రా నాకు పని చేసి పెట్టాలి అపోజిషన్ గాడి పోస్టర్ మీద పేర కొట్టాలా లేక కింద కలెక్షన్ లో నీకు ఓటు వేయని పేదోళ్ల గుడిసెలకు నిప్పెట్టాలా లేక మంత్రి గారి కూతుర్ని కిడ్నాపింగ్ చెయ్యాలా ఇదిగో రాంబాబు ఒక ఆడపిల్లని మానభంగం చెయ్యాలయ్యా ఆడపిల్లని కాకపోతే మగాన్ని మానభంగం చేస్తారా నీకేమైనా మతిపోయిందా సర్లే చెప్పేది నవయ్యా ఈ రోజు ఆ పిల్ల పెళ్లి జరగబోతుంది పెళ్లి పేట్ల మీద కూర్చోక ముందే ఆ పిల్లని నువ్వు పాడు చెయ్యాలి నీకు వెయ్యి రూపాయలు శుభలేక ఇందులోనే అడ్రస్ కూడా ఉంది ఏంటి <laughs> తల్లి చెల్లి ఏ గల్లీలో లేని సిల్లి నా కొడుకు రూపాయల మీద తప్ప చెల్లెల మీద మమకారం లేదు నాకు కానీ నువ్వు ఒక అమ్మకు పుట్టావు మీ అమ్మ ఒక ఆడదేగా ఎవరే అమ్మంటే ఒంట్లో కోరికలు తలార్చుకోవడం కోసం ఓ ఆడదనను దొంగతనంగా కానీ కుప్పతట్లో పారేసి నేను నీతిగా పుట్టుంటే డబ్బు కోసం ఈ నీతి మళ్ళీ పరిందులు చేస్తాను డబ్బు కోసమే నువ్వు అఘాయిత్యం చేస్తున్నావు తెలిస్తే నేను నీకు రెండు వేలు ఇచ్చిందని నేను రక్షించుకునే ఆనాటి ఇప్పుడే చెప్పేది అందుకే ఆడబుద్ధి పాడుబుద్ధి అన్నారు చూసావా నువ్వు ఆలస్యంగా చెప్పడం వల్ల ఇద్దరం రాసిపోయావు బాగా ఏడు నేను ఒకనాడు ఇలాగే ఏడ్చా ఏడ్చి ఏడ్చి నా కన్నీళ్ళు ఇంకిపోయాయి ఇప్పుడు ఎవరి కన్నీళ్లు చూసినా నాకు జలి లేదు దయ లేదు 
వెళ్ళివారు తలుపులు కొడుతున్నారు వెళ్ళి తలుపులు ప్రజాస్వామ్యంలో రౌడీజం మీద రీసెర్చ్ ఫలిస్తుందంటావా జానికి ఆ నమ్మకం నాకుంది నేను ఓ పాయింట్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏమిటని అడగవే చెప్పండి పవిత్ర భారతదేశంలో అపవిత్రం కాబడ్డ ఆడది వేరొకరితో తాళి కట్టించుకోకుండా ఆ కామాంధుడితోనే ఏడడుగులు వేస్తుందా వేయదా అని ఎమ్మా నాకెలా తెలిసిందనుకుంటున్నావా ఈరోజే ఇంద్ర చెప్పింది అవును సంపూర్ణముగా రా ఆ రాయిని మార్చి తాళి కట్టించుకోవాలని వచ్చానా చెడిపోయిన ఆడదానిగా ఉంటే ప్రతి వాడి కన్ను నా మీద పడుతుంది రౌడీ పెళ్లంగా ఉంటే నా వంక కన్నెత్తి చూడటానికి భయపడతారు అందుకే వచ్చానా ఆ సాయిబాబా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ధైర్యంగా ఉండమ్మా మన దేశంలో ఓటుకి ఓటు వేసేవాడికి మర్యాద లేదు ఓటు రాసేవాడికి మాత్రం మర్యాద ఎందుకురా నా పేరు ఓటర్ లిస్ట్ లో మర్యాదగా రాసుకో త్వరగా రాసుకోవాలి పెద్ద రౌడీ రేషన్ కార్డు లేకుండా ఎలాగే పేరు లిస్ట్ లో రాసుకుంది నీకు కావాల్సింది రేషన్ కార్డు కదా నమస్కారం సార్ నా రేషన్ కార్డు ఇవ్వు లేదు సార్ బేగులు దించి ఫిడేలు వాయించేస్తాను అది కాదు సార్ గవర్నమెంట్ మారగానే మాయం చేసిన ముప్పై లక్షల కార్డుల్లో నా కార్డు కూడా లేపేశారా లేదు సార్ ఉంది కానీ మీ ఆవిడ తీసుకెళ్ళి మావిడ అవునండి నాకు పెళ్ళాం ఎక్కడిదిరా నీ చెల్లెల్ని ఏమన్నా కాపురానికి పంపావా నిజంగా మీ ఆవిడ తీసుకెళ్ళింది సార్ కాలువలు తవ్వకుండా తవ్వామని బ్రిడ్జిలు కట్టకుండా కట్టామని డబ్బులు తొబ్బిన వాటిని చూశాను కానీ పెళ్ళవకుండా పెళ్ళానిస్తున్నావు నీ రూటే వేరా ఒట్టు సార్ నా పేరు జానకి రాంబాబు మాయనే ఆ కార్డు నాకు ఇచ్చేయండి అని తీసుకెళ్ళి చెంప దెబ్బ ఆడదానికి చెప్పు దెబ్బ మగవాడికి చావు దెబ్బ పగవాడికి ఇవ్వడం నా అలవాటు ఊళ్ళో కనిపించిన ప్రతివాడి దగ్గర నేను మొగుడు ఎందుకు చెప్తున్నావే అవును కాబట్టి చెప్తున్నాను నా దగ్గర నీ ఆటలు సాగవు నా దగ్గర నీ ఆటలు సాగవు నువ్వేమైనా పతివ్రతను అనుకుంటున్నావా నిన్ను ఒకసారి రేపు చేశాను నీకు ఇంకా బుద్ధి రాలేదా నువ్వు నన్ను రేపు చేసింది నిజమే కదా ఆ విషయం గట్టిగా చెప్పగలవా ఎందుకు రా పిల్ల గట్టిగా అనమంటుంది నీకేం భయమన్నా ధైర్యంగా చెప్పు నాకేంట్రా భయం ధైర్యంగా చెప్తాను అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పిల్లకు పెళ్లి జరుగుతుండగా దీని ఇంటి కోడెక్కి మేడెక్కి మెట్లెక్కి మరీ రేపు చేశాను అయితే చెప్పాను ఏ అందరు విన్నారుగా అతను చేసిన పనికి ఇప్పుడు నేను గర్భవతినయ్యాను ఇతను నాకు భర్త అవుతాడా కాడా ఏమిట్లు అందరూ దద్దమ్మల్లా చూస్తున్నారు కానీ చెప్పండి పే ఆ పిల్ల చెప్పింది కూడా పాయింటేగా బాబు నిజం చెప్పిన వాళ్లపై చేయి చేసుకున్నా చేసిన పాపం తాగదు బాబు వందే మాత్రం అన్నప్పుడు తుపాకీతో కాలుస్తానంటే ఏ మాత్రం భయపడని వాడిని కొట్టు రాం బాబు అయ్యా ఇంతమంది పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు మీ ముందరే ఒకప్పుడు ఈ పెద్ద మనిషి పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు చెప్పాడు తన అనాథనని ఒళ్ళు మదవెక్కి ఒక ఆడది కని వదిలేసిందని లేనిపోని నాటకాలన్నీ ఆడాడు కుక్క కొంత నీతి మనిషికి లేదని కుక్కతో ఒక నీతులన్నీ చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇతనే నన్ను భార్యగా నా కడుపులో బిడ్డకి తండ్రిగా ఒప్పుకోకపోతే నా కథ ఏమిటి నన్ను కానాథని కని పారేమంటారా అలా చేస్తే ఒళ్ళు మదవెక్కి నేను కన్నట్టా ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి ఇతను కన్నట్టా ఇదిగో చూడమ్మా నువ్వేదో చదువుకున్న పిల్లవని ఇల్లు అద్దెకిచ్చాను ఒక్క క్షణం మా ఇంట్లో ఉండాలి అయ్యో ఉన్నట్టుండి వెళ్ళిపోమంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అది నన్ను అడుగుతావే ఏమండి ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఎవరో ఒకరితనికి నచ్చ చెప్పొచ్చు కదా ఎవరు ముందుకు రాకపోతే నా గది ఏమిటి ఇప్పుడు నేను ఎవరిని బజారు మనిషిన పతితన కొలటన రాంబాబు మర్యాదగా నన్ను తీసుకెళ్లి నీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటావా లేదా ఎక్కువగా మాట్లాడేమంటే మెడకాయ మీద తలకాయ ఉండదు ఇదిగో ఈ గోడల ముందే బ్రతుకుతా వీధిలోకి వెళ్లి ప్రతి వాడికి నీ పెళ్లానని చెబుతా పెట్టిన కని నీ కళ్ళు ఎదుర్కొంటానే కుప్పతట్లు పారేస్తా గురు పరవపోతుంది గురు ఇన్నాళ్ళు మగాడిలా ఉండేవాడి ఈ రోజు అందరు నిన్ను దొంగను చూసినట్టు చూస్తున్నారు సినిమాలు విన్నను చూసినట్టు చూస్తున్నారు 
తర్వాత ఏదో ఒకటి చేర్చు గురు ముందు కంపోలేకిరా మనం రాంబాబు నువ్వు గనక పిల్లని పిలవకపోతే నేను ఆత్మాహుతి చేసుకుంటా గురు నాకు తల తీసేసినట్టుంది గురు వెళ్ళి పిలువు గురు నేను పిలవ నువ్వే పిలవరా ఆల్ సైలెన్స్ నేను మా గురువు గారు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం ఏ అమ్మాయి ఇందకలు వెళ్ళడా వెళ్ళండి ఓట్ లేడానికి క్యూ లో నుంచారు గాని పక్కింట్లో కూడా తిరిగి తెచ్చాలు రెడీ కొచ్చేస్తారు పొనమా పొండి दरिद्रुरा <laughs> వీడి వైపు వింటే ఇంట్లో ఉన్న పాము మాట దేవుడరుగు ఊళ్ళో ఉన్న పాములన్నీ వచ్చేట దేవుడే అలా ఏడు మొహం పెట్టక నా లైఫ్ లో నాగదోషం ఉన్నట్టుంది నాగపు చేయించి ఈసారి మంచి ముహూర్తం పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఒళ్ళు చూపిస్తే కళ్ళు పైర్లుగా మీ పరిగెత్తుకొస్తానుకున్నావా ఏందో ఎంత కోపం నా మొగుడికి ఇంటి గోడలు కట్టించి ఓపిక స్తోమత లేవు మొగుడు గిగుడు అన్నా ఉంటే రగడైపోతుంది మొగుడు కాకా మొద్దు మొద్దు కాబట్టి నేను బయట స్నానం చేస్తున్నా పట్టించుకోలేదు ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఫ్రీ షో చూస్తున్నారు వాళ్ళకన్నా నా మొగుడికి ఫ్రీ షో ఇస్తే బెటర్ అనిపించింది నీ పెళ్ళ స్నానం చేస్తుంటే నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కి చూసానా చూడలేదు మరి నువ్వేంట్రా బండి ఎక్కి చూస్తున్నావు అందుకని ఈ ఇంటి గోడలకి ఎన్ని ఇటుకురాళ్ళు పడతాయో అవన్నీ ఈ గురుస్తుకుంటా ఆ తర్వాత చూద్దు కానీ తాటి తొక్క నీ రే నీ చెల్లెలు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా బొక్కులోంచి చూసానా మరి నువ్వెందుకు రా పేపర్ బొక్కులోంచి చూస్తున్నావు రే అందుకని ఇదిగో నా కొంప కట్టుకోవడానికి బొంగులు తాటాకులు ఈ డబ్బుతో కొంటాను నా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మీరందరూ కూలీలుగా పనిచేయాలి నా ఇల్లు మీరు కట్టినా మిమ్మల్ని నూరేళ్లు బతకమని నేను ఆశీర్వదించను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఎక్కడ కసుక్కుమని చంపుతాను నాకు ఎదురైదు
చాలా ఇంకా ఏమన్నా కంతలు బొంతలు పొట్టాల మళ్ళీ సందుల నుంచి చూశారు గుందుల నుంచి చూశారంటే పేగులు తెంచి వాయించుకో ఏంటి లేస్తుందో నా మీద ఎంత కోపమున్నా నీకు ప్రేమ ఉందయ్యా ఆవేశంలో నన్ను ఈడ్చుకొచ్చావా తెలియకుండానే మన ఇద్దరం కుడికాడి లోపల పెట్టాం అంటే మన గృహ ప్రవేశం అయిపోయింది తల్లి చెల్లి ఏ గల్లీలో లేని సిల్లి నా కొడుకుని నాతో పెట్టుకోవద్దు చూడండి రే మంత్రి గారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక్కొక్క వెయ్యి లెక్కన చేతిలో పెట్టినారు ఎందుకని ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కనుక గదే రంగు ముచ్చట ఎలక్షన్ల కంటే ముందు కల చేసే ఆలోచన ఏంటంటే మన మంత్రి గారికి అపోజిషన్ లో ఇవ్వండి నిలబడతాడు నా కోటగిరి గాడు గాడి కండెవడు రాంబాబు గాడు ఆ రాంబాబు గాడిని ఎలక్షన్ దగ్గర పడిన తర్వాత కాలో చేయో తీసేసేవనుకో మా కార్యకర్తను కొట్టారు అంటారు ఇప్పుడే కొట్టామనుకో ఇవే ఓ పాత కక్షలు అనుకుంటారు అర్థమైందిగా రౌడీ గారి పెళ్ళం విజయనట్రా ఇదే పెళ్ళం వచ్చాక రౌడీ గారు ఇల్లు కట్టాడు కదరా మరి ఇల్లు కట్టడానికి ఆడకి అంత డబ్బా ఎక్కడ దిగురు తాళి కట్టిన పెళ్ళం కాదు కదా దీంతో బిజినెస్ ఇస్తే సంపాదిస్తున్నాడేమో వస్తే ఇస్తా ఇస్తే రాస్తా రాస్తే నిలువు నాకు వస్తానని తెలుసు కదరా నా గొంతు వింటే పసిపిల్లలు పలు తాగడం మానేస్తారు నా అడుగుల చప్పుడు వింటే ఈ వీధిలో ఆడవాళ్ళు గుండె చప్పుడు అయిపోతుంది నాకు ఎదురు పడే దమ్ము లేక రౌడీ నాయుడి పేట నుంచి పారిపోయారు అటువంటి చోట నా చెప్పు మీద చేసుకుంటావా చేసుకోకపోతే నువ్వు వాడి ప్రాణాలు తీసేవాడివి తీస్తే ఒక్కసారి మాకేంటి రోజుకు ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి 
డాక్టర్ వైద్యం చేయాలని ఎవరైనా ముందుకు వచ్చారో ప్రేగుల నుంచి పిల్లలు వాయిస్తే అది గవర్నమెంట్ రూల్ ఇది రామ్ బాబు రోల్ ముందు పోలీసులు పిలిపించి కేసు పెట్టి ఆ తర్వాత చేయించండి డాక్టర్ ముందు నా పిల్లానికి వైద్యం చేసి ఆ తర్వాత నువ్వు చేయించుకోరా మన జాతకాలు బాగలేవని మామిడాకులతో సోమనం చేయించుకోమని చెప్పాడు బంగినపల్లి బొంగు మహర్షి ఇంకా మనల్ని ఏ శక్తి ఉండండి పడుగుంటే ఆకులు గుచ్చుకుంటాయి అర్ధరాత్రి పూట పాలు పోయటమే మా ఫ్యామిలీతో తిరగ కలుగుతున్నానండి పొద్దుటే రావడం కట్టమని ఇప్పుడే పాలు పిండి తెచ్చేసానండి ఇదిగో పాత్ర త్వరగా పోసుకోవయ్యా కొలత చూడండి ఒకటి రెండు మూడు అదేంట్రా చిన్న గిద్దతో కొలుస్తున్నావు లీటర్ గిద్ద కనబడలేదండి ఎన్ని గిద్దలు పోసానండి నన్ను అడుగుతావేంట్రా నన్ను ఎవరో లెక్క పెట్టమని చెప్తే చావు నువ్వు వాళ్ళు ఎవరండి మీరు లెక్క పెడతారని సగం నేను మానిచానండి ఏంట్రా మళ్ళీ మొదటి నుంచి లెక్క పెడతావా ఈ బెళ్ళం బాగుంటుందా పాపం నిద్రపోతుంటున్నారు సర్లేండి లెక్క తర్వాత చూసుకుందాం నాకు బస్సుకు టైం అయిపోతున్నది అయ్యి బాబోయ్ నాకు పంచుతా రక్కలేదు అలాగే తాగిస్తాను పెళ్ళం తాగలేదన్న విషయం గుర్తు పెట్టుకుని కొంచెమైనా మిగిల్చినందుకు లేనిపోని మెలికలు పెట్టి పెళ్ళాం గెళ్ళాం అని గొళ్ళం పెట్టదు తల్లి చెల్లి ఏ గల్లీలో చల్లీలో తల్లి చెల్లి లేకపోయినా ఇంట్లో పెళ్ళ ఉందిగా నీకేమయ్యా మీ పోలింగ్ ఏజెంట్ ని సంతకం కిందటిసారి నియోజకవర్గంలో ఎలక్షన్ లో ఎంత మంది చనిపోయారు ఎందుకు సరదాగా అడుగుతున్నానులే అది మంది అండి ఈసారి వందన రాసుకోండి ఎందుకో తెలుసా రూపాయి విలువ తరిగింది మద్దర్ విలువ పెరిగింది అందుకని వస్తా మా వారికి నా మీద అమితమైన ప్రేమ అండి నేను ఓడిపోతే అది భరించలేడు అందుకని నేను గెలవడానికి చేతనైనంత సాయం చేయమని అడు ఉద్దేశం నామినేషన్ పేపర్స్ మీద సెకండ్ చేయడానికి వచ్చావా కాదు నామినేషన్ బిజడానికే ఇవన్నీ కొండానికి డబ్బేది ఆ కోటగిరి మళ్ళీ ఏమప్ప చెప్పాడు మానభంగం చేయమన్నాడా మద్దరు చేయమన్నాడా చూడు 
నేను నీ నుండి డబ్బు కావాలని కోరుకోలేదు నీ భార్యగా నీ మనసులో స్థానం కోరుకున్నాను భర్తగా నీ నుండి ఆదరణ కోరుకున్నాను మర్యాదగా ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి ఆ కోటగిరి మొహాన్ని కొట్టరా లేకపోతే ఆసుపత్రిలో నువ్వు పోసిన ప్రాణాన్ని అన్నం నీళ్లు ముట్టకుండా నట్టింట్లో వదిలిపెడతాను ఊరుకుంటున్నాను కదా రెచ్చిపోతున్నావేంటే డబ్బుకి రంగు రుచి వాసన ఒక్కటే అది నీతిగా సంపాదిస్తే అవినీతిగా సంపాదిస్తే అలాగా అయితే ఆ రౌడీలు చెప్పినట్టు నన్ను పడుకోబెట్టి సంపాదించరాదు నేను నీ పెళ్లాన్నని నీ నోరు ఒప్పుకోకపోయినా ఈ ఊరు ఒప్పుకోకపోయినా నీ మనసు ఒప్పుకుందయ్యా అందుకే నా శీలం గురించి ఒక్క చెడు మాట అనేసరికి నీకు అంత పౌరుషం పొడుచుకొచ్చింది నీ జీవితంలో మొదటిసారి ఎత్తిన చేయించావు నీ రక్తంలోకి ఎక్కిన రౌడీజం మత్తు మన బతుకులు తెల్లారక ముందే దిగిపోయింది సెంటిమెంట్తో వెంటలు చేయాలని చూస్తున్నావే ఈ బుర్రకి ఒకటి రూటు ఆ రూటు నా పక్కడికి పై వీటు అలాగే గా రాంబాబు రమ్మన్నారు ఎందుకని అసమర్థుడైన మిత్రుడి కంటే సమర్థుడైన శత్రువైన ఇవని తెలుసుకున్నాను కదా వాడు పాంసారు కూరలు పీకి ఆడించుకుంటాను అప్పుడప్పుడు పూలేతాడు మళ్ళా పంజా కట్ చేసి సర్కస్ చేయిస్తాను రట్లగా సారు నా మాటి నుండి వాడంటే ఆ పేట ప్రజలకు భయం భక్తి రెండు ఉన్నాయ్యా వాడి చేతిలో ఉన్న వాటి కోసం టెంపరీగా వాడి కాళ్ళు పట్టుకున్నా తప్పు లేదు సార్ రాంబాబు వచ్చారు సార్ ఇన్నేళ్లుగా కోటగిరి నమ్ముకున్నావు ఏం లాభం ఈ మంగళూరు బీడి దాటి త్రిబుల్ ఫైవ్ తాగలేకపోతున్నావు కోటగిరిని ఇలాగా మంత్రి కాదుగా కావాలనుకున్నా నేనుండగా అతను మంత్రి కాలేడు అందుకే అతను గుడ్ బై చెప్పి నా దగ్గరకు వచ్చేసాయి మీ పేటలో ఓటుకు ఐదు వందలు ఇచ్చింది అందరికీ ఇచ్చిన మొత్తం నీ ఒక్కడికే ఇస్తా పార్టీలు మార్చడానికి నేను రాజకీయ నాయకుడిని కాదు రౌడీని రౌడీలంతా రాజకీయ నాయకులు అవుతున్నారు మారిన నా కొడుకులు ఆస్తి కోసము పదవి కోసమో మారుతున్నారు తల్లి చెల్లి ఏ గల్లీలో లేని సిల్లి నా కొడుకు నాకు రాజకీయాలతో పని లేదు ఓటకి ఫుడ్ దొరికి తెచ్చాలి అలా కొట్టి పారేయద్దు వార్డు కౌన్సిలర్ దగ్గర నుంచి ఎంపీ వరకు ఏది కావాలంటే అరిస్తాను ఎంపీనైతే నాలాంటి రౌడీని మళ్ళీ నేనే వెతుక్కోవాలి నాకెందుకు ఈ బాధ కానీ ఒరే గెరట్ అయ్యా అయ్యా వెళ్లే ముందు నీకు చిన్న లెక్చర్ ఇచ్చి వెళ్లకపోతే నాకు ఈ పూట తిండారు కదా ఎందుకని ఏడు కోట్ల ఆంధ్రుల్ని ఆదుకోవలసిన మంత్రి గారి అంతరాత్మ విశ్వరూపం చూశాను కనుక గాంధీ గారి దేశంలో గజానికి ఒక రౌడీ పుడుతున్నాడు కనుక నెహ్రూ గారి దేశంలో అడుక్కొక అన్యాయం జరుగుతుంది కనుక నీ అబ్బా అల్లూరి సీతారాం రాజు సుభాష్ చంద్రబోస్ లు బ్రతుకుంటే నేలాంటి చెత్త రాజకీయ నాయకుల్ని అంగుళానికి ఒక ముక్క కింద నరికి చెత్తకుండిలో పారేసుండేవాడు రాయబారానికి పిలిచిన పొందు మందు విందు టైం వృధా చేశారు కదరా దాని విలువ వంద దాన్ని పట్టుకుపోతున్నా ఈ వంద నేను ఏముండకో ఇస్తాను నువ్వేమో నీ కొడుకు కోసమో నీ కూతురు కోసమో దాచుకుంటావు అదే రాజకీయ నాయకుడికి రౌడీ నాకుడికి తేడా వస్తా సారు ఐస్ గడ్డ గెలగచ్చిన ఎత్తిన పెట్టాలా గాయని పిలిస్తే మస్తుగా దబ్బులు తింటివి ఎందుకని మహాసాధ్వి బుద్ధి తక్కువ నోరుజారాని తెల్లోయ్ ఈ ఐదు వందలు తీసుకెళ్లి మీరు చేరు జాకెట్ అద్దా ఎందుకు తెల్లోయ్ ఈ వంద కూడా తీసుకెళ్లి జాకెట్ దాని మీద వస్త్రం కూడా కొనుక్కో అంతే మళ్ళా గట్లయితే ఓగప్పుడు ఇందిరాగాంధమ్మ సీట్లు అమ్మరాజు దేశాయ్ గట్లా కూర్చున్నాడు అటెం కాలం మళ్ళా గాయన సీట్ అని ఇందిరాగాంధమ్మ గట్లా కూర్చున్నది అరే గంత ఎందుకు అయ్యా మొన్న మధ్య కరుణానిధి సీట్ల జైలల్ తమ కూర్చున్నది కాదు మళ్ళా నీ ఫాల్తు ఛాయ్ దుకోడానికి లేడీస్ సీటింగ్లు మొగోళ్ళ సీటింగ్లు ఓ సీటింగ్లు మన బస్తీ మొత్తంలా ఎక్కువ ఓట్లు ఎవరికి వస్తాయి ఇంకెవరికి వస్తాయండి ఆ మినిస్టర్ గారు వచ్చి డబ్బు ఇచ్చారు కదండి ఆయనకే వస్తాయి వేడి 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 ఏం కావాలి చెప్పండి అదొద్దుపై గదొద్దు కానీ సలసల్లంగా జిల్లు జిల్లుగా జబర్దస్త్ కూల్ డ్రింక్ ఒకటి తెచ్చుకోబోయి అలాగే ఇగో 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 మాట పాళ్ళ కుట్టి ఎక్కడి పోయింది పాళ్ళ కుట్టే పాళ్ళ కుట్టి కావాలి నీకు చంపేసరి హలో ఏంటి ఫేస్ అలా పెట్టావు ఏం లేదురా మనం ఓడిపోయేటట్టుగా ఉన్నాం వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చెప్పాడా ఆ మంత్రి గారు ఓటు ఐదు వందల చొప్పున కొనేస్తున్నాడు కొనుక్కొని 
రే బూతుల్లో ఓట్లేసేది పబ్లిక్ కాదు మనం మన రౌడీలు ఆడు అధికార పార్టీ మనిషి ఆ ఛాన్స్ మనకెందుకు ఇస్తాడు పోలీసులు కాపలా పెట్టుకుని ఆడే రిగ్గింగ్ చేసుకుంటాడు పోలీసులకు రౌడీలు భయపడటం ఏంటి అదే నిజమైతే అల్లరి చేసేవాళ్ళు అసెంబ్లీ దాకా ఎలా వెళ్ళగలుగుతున్నారు మనం ఓడిపోతే ఆ మంత్రి మన మీద కక్ష తీర్చుకుంటాడయ్యా ఇప్పుడు ఒక్కటే మార్గం జరగబోయే ఎన్నికలు ఆపేయాలి నేను మొట్టమొదటి చెప్పాను కదా వాళ్ళు లేపేస్తానని హలో ఆ మాత్రం తెలివితేటలు నాకు లేఖనే ఆడు పదవిలో ఉన్నాడు రా ప్రస్తుతం అని ఏమి చేయలేము మనం ఎలక్షన్ లో ఓడిపోలేము ఈ గండం గట్టి ఎక్కాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ ని లేపేయాలి ఇండిపెండెంట్ అవును మా ఇద్దరితో పాటు ఆ ఆంధ్రా గాంధీ గడు ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడ్డాడు ఆ ముసలోడిని చంపేయాలి ఇంకొకసారి ఆ మాట అన్నామంటే శంకరగిరి మాన్యాలకు పంపుతాను అది కాదు అబ్బో ఒక గంధుని చంపుకుని గడ్డి తిని బతుకుతున్నా ఈ గంధుని చంపుకుంటే పిరుగులు తిని బతుకాలి ఎవడో ముసలోడి మీద నీకు అంత ప్రేమ ఏంటి బాబు ఎవడో ముసలోడా క్యూబ్ లో సారా పోసి దొంగతనంగా ముక్కుని బతికే నువ్వు అడ్డతో ఎంత గొప్పవాడి భయ్యా తెల్లోడి దగ్గర గుప్పిడి బిగించి ఎదిరించిన ముసలోడు ఈ రోజున అదే గుప్పిడి తెరిచి అమ్మ అన్నం అడుక్కుంటున్నాడు మన కోసం ఇలాంటి త్యాగం చేసిన అలాంటి మహానుభావుడు ఊరికి ఒక్కడైనా లేకపోతే మనది హిందూ స్థానమదయ్యా కిరాతక స్థానం అవుతుంది రౌడీ నా కొడుకు ఈడికి నీతి ఏంటి అనుకుంటున్నావేమో ఆ ముసలోడు జోలికి నువ్వు నేనే కాదు ఈ ఆంధ్రాలో ఎవడడ్డొచ్చినా సరే వస్తే ఇస్తా ఇస్తే కోస్తా కూస్తే కోస్తా కోస్తే లేస్తా లేస్తే హలో అని తోస్తా వాడితో మనకేంటండి పదివేలు నాకేమండి ఆంధ్రా గాంధీ లేపేస్తాను సరే ఒకవేళ రాంబాబు గారు అడ్డు పడితే ఆన్ని కూడా లేపేయండి ఒకడు పెళ్లాలు ఒకే కులం ఒకే మతం ఒకే రాష్ట్రం కానప్పుడు నిరసన వ్రతం చేస్తే శోభనం సాఫీగా జరుగుతుందని చెప్పాడు ఖమ్మంలో జంబ మహర్షి ఏంటి అలా అర్చావు నేనేం చెయ్యందే ఎవరు కాదు బయట ఎవరో తలుపు కూడా తిన్నారు నువ్వేమైనా సరే ఇట్ నుంచే వెళ్ళాలి ఎలా పెడతావో నేను చూస్తాయసులో నేనేదో గెలిచి ఉద్ధరించాలి కాదు పవిత్రమైన ఓటును డబ్బుకి సారాకి అమ్ముకోవద్దని మీకు చెప్పాలని వచ్చాను మతం మనిషిని ఉద్ధరించదు కులం కూడిపెట్టదన్న సత్యాన్ని మీకు గుర్తు చేయాలని వచ్చా కులం పేరుతో కుత్తుకలు కోసుకునే రాక్షసత్వానికి మనం దిగదాలకూడదని మీకు మరీ మరీ మనవి చేస్తున్నా రేపే ఎలక్షన్ ఆలోచించి ఓటు చేయండి అవును సార్ ఎలక్షన్ లాగిపోవాలి నా కోటగిరి చేంజ్ ఉంటాను ఎలక్షన్ లాగిపోతే ఓట్ల కోసం పంచిన కోటి రూపాయలు గోదావరిలో గెలిచినట్టే మనం ఆంధ్రా గాంధీ సేమని దాచి ఎట్లుంటది దాచిన హత్య జయించిన కోటగిరి రహస్యాన్ని బయట పెడతాను 
మరి గట్టైతే గండంలోకి వెళ్ళి మనం ఎట్లా పెట్టి పడాలి ఆ శవం ఆంధ్రా గాంధీది కాదని రుజువు చేయాలి పదండి తెల్లవారితే ఎలక్షన్స్ అని కోటి రూపాయలు పనిచేశాను రా ఇప్పుడు ఈ ఇండిపెండెంట్ చచ్చిపోయాడని తెలిస్తే ఎన్నికలు ఆగిపోతాయి రై ముందు శవం బట్టలు మార్చేయండి తల చెత్త కొట్టండి లేకపోతే తలకాయ మార్చేయండి ఏది ఏమైనా సరే ఎన్నికల తేదీ మాత్రం మార్చడానికి వీలు ఆసుపత్రిలో చేర్చారా చచ్చడా బతుకున్నాడా డాక్టర్లు బతకడానే చెప్తున్నారు సార్ కేసు సంగతి కోర్టులో చూసుకుందాం ముందు ఆంధ్ర గాంధీ గారి శవాన్ని జనం గుర్తుపెట్టేట్టుగా చేయండి రా శవమోహం చెక్కేసి ఒంటి మీద రౌడీ బట్టలు వేశారండి బట్టలు మారినంత మాత్రంతో మనిషి మారతాడంట్రా పిచ్చి మోకాలరా ఆ శవం ఆడిదేనని ఆధారాలు చూపించండి వెళ్ళండి ఆ శవం ఆంధ్ర గాంధీదేనని కోటగిరి మనుషులు అల్లరి చేస్తున్నారు సార్ పోలీసులు కూడా అక్కడే ఉన్నారు ముందా రాంబాబు గారు బతుకుతాడో లేదో కనుక్కోండి ఎందుకని ఆ బాడీ ఆంధ్ర గాంధీదేనని చెప్పే దమ్ము ధైర్యం రాంబాబు గారికి ఒక్కడికే ఉన్నాయి అందుకే వాడు చావాలి వాడు చస్తే ఎలక్షన్ జరుగుతుంది మనం గెలుస్తాం ఎందుకని 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 నసపెట్టటం మాని హాస్పిటల్లో ఉన్న రాంబాబు ఊపిరాగిపోయే ఏర్పాట్లు చూడండి వెంటనే రాణాన్ని పిలిపించండి ఈ ఇంజక్షన్ రూమ్ నంబర్ థర్టీన్ లో ఉన్న రాంబాబు అలాగే డాక్టర్ సిస్టర్ 
రాత్రంతా ఆయన అస్సలు నిద్రపోలేదు నెప్పితో చాలా బాధపడ్డారు అందుకే ఈరోజు మత్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తున్నాను సుఖంగా నిద్రపోతారు అరే రే స్పిరిట్ కార్డ్ మర్చిపోయాను ఇప్పుడే వస్తాను అంతేగాని చేతికి సంఖ్య లేచి తీసుకెళ్తాను అంటే సారాతో తినే సీకులాగా నిన్ను కూడా సీకి పారేస్తా మనకి చెత్తు దిష్టి తగిలిందంట తల్లిన బ్రహ్మడి చేత పూజ చేయించాను ఈ శివ శోభనం ఏర్పాటు చేశాడు ఇంకా మనకి ఢోకా లేదు అమ్మయ్యా ఫస్ట్ టైం బట్టలు పేదాకా రావటం ఎంత మంచి ముహూర్తం పెట్టాడు ఈ టైం లో ఎవరండి బాబు ఎవరు నా ఇల్లు వచ్చాడండి మా ఇంటికి వచ్చి నా పిల్లల్ని ఇష్టపడ్డాడు మాట్లాడతావా నీ పిల్లలు ఏమి వంచకి ఇదంతా అద్ద మోసం కుట్ర సంతరం పంచ ఆకు ఒక్క సున్నం తొక్క ఏంటా నువ్వు మాట్లాడింది బొక్క నా శోభన గదిలో దూరింది కాక నా పెళ్ళాన్ని పట్టుకుని వచ్చి కేటావా ఓ అమ్మాయి కూడా నువ్వు ఇంకా అంబాజి పెడతానే ఉండిపోయినావు నేను ఓ ముందటేళ్ల దీన్ని కాజి పేడ స్టేషన్ లో చూసి లేప కొచ్చి లాలా పెళ్ళ పెళ్లి చేసుకున్నా నాయుడి పేడ సత్రంలో మా శోభనం జరుగుతుంటే గప్పుడికి ఇది లటక్కున నడిపెట్ల మాయమైంది ఇక గిప్పుడు కలవాడది మొగుణ్ణి మాత్రం మరసవాడే సాయిత్రి ఇప్పుడు చెప్పరా సావిత్రి ఏమో సావిత్రి కదా పాలకుట్టి నువ్వు నా పిల్లం కాదులే నా పిల్లలకి రెండు జల్లు ఉంటాయి క్షమించమ్మా అన్నా నన్ను క్షమించమ్మ అలాగే నన్ను క్షమించు ఇక్కడ పడుకున్నాయరా ఆ గురకేట్రా నాయరా శుభవాడు శోభనం చేసుకుందాం అనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చి పడుకున్నాయంటే ఏంటి దేవుడు అయ్యో ఏ ముహూర్తాలు శోభనం పెట్టుకున్నానో కాని మొట్టమొదటి రోజు పావులోడు పాలోడు 
ఆస్పత్రి పాలైనప్పటి నుంచి జానకి పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టలేదయ్యా ఎన్ని దేవుళ్లకు ముఖ్యందో ఎన్ని అంగ ప్రదర్శనలు చేసిందో ద్వేషించవలసిన మనిషిని ప్రేమించగలిగే గొప్ప హృదయం భగవంతుడు ఆమెకి ఇచ్చాడు ఆ రుణం నువ్వు ఎలా తీర్చుకుంటావు ఇక్కడకు భార్య భర్తలు కలిసి వచ్చి టెంకాయ కొట్టాలి ఉంచుకున్న ఆడది వచ్చి ఇక్కడ కొబ్బరికాయ కొట్టకూడదు పాలు పోసి పుట్టలో పెంచిన పావుని బయట పెట్టి ఎలా మట్టు పెట్టాలో నాకు బాగా తెలుసు ఎన్నాళ్ళు నన్ను జైల్లో కాపురం చేయించిన ఆడి కాపురాన్నే మనం నాశనం చేయాలి ఇన్నాళ్ళు దేవుడంటే గుడిలో రాయి మాత్రమే అనుకున్నాను కానీ ఈరోజు ఆ రాత్రి ముఖ్యే మనుషుల్లో కూడా దేవుణ్ణి చూస్తున్నాను చూడు బాబు మొన్న గాని నిన్న గాని నేడు గాని వీడిను చూసావా ఈ ఫోటో చూడగాని వీడి పారిపోయాడంటే వీడి ఊళ్ళోనే ఉండుండాలి ఎవరు కుంతిదేవే చెడిపోగానే చీర కొంగుతో ఉరేసుకు చావటం మన జాతి ఆడదాని లక్షణం అన్నారు మరి నువ్వు ఇంకా ఫినిష్ కాలేదేటే చెడ కొట్టిన వాడిని జతగాడిని చేసుకుని ఎగతాళి చేసిన వాడితోనే తాళి కట్టించుకుని కుంతిలోని ఇంతని మాత్రం మిగుల్చుకుని ఇల్లాలుగా మారాను శబాస్ ఆ రాంబాబు గారిని మెల్ల తాళిగట్టాడనమాట నన్ను జైలుకి పంపిన నా కొడుకు మీద ఎట్టా కసి తీర్చుకోవాలా అనుకున్నాను ఈ రకంగా దారి దొరుకుతుందనుకోలేదు ఒక్కసారి రేపు చేస్తే నిన్ను ముట్టుకున్నోడు చేత్తోనే మూడు ముళ్ళు వేయించుకుని మొత్తం ఇది అయిపోయావు హలో ఇప్పుడు నేను రేపు చేస్తాను నాతో కూడా మూడు ముళ్ళు వేయించుకుంటావా కత్తులు వదిలేశాను కనుక కుత్తుక మిగిలిపోయిందరా లేకపోతే నీ పేగులు దించి పిడలు వాయించేవాడిని నా మీద చేసుకుంటావా నువ్వు ఈ తీసి పాతి పెట్టాల్సిన వాడిని చెయ్యితో వదిలేశా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేయకపోతే లాయర్లకి డబ్బుకు న్యాయానికి నోరు నొక్కి నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చావు దేశాన్ని దోచుకో వదిలేస్తా రాష్ట్రాన్ని దోచుకో క్షమిస్తా కానీ నా పెళ్ళ జోలికి నా కొడుకు జోలికి వచ్చావు నా కొడక పిడకలతో తగలబెట్టా ఏం కావాలి సార్ మొన్న గాని నిన్న గాని నేడు గాని వీణి గాని నువ్వు చూసావా చూడలేదు సార్ బాగో నా వెంట వస్తే నేను చూకా సార్ అదా హలో నీ పేరేంటి బాబు జగదీష్ రామ్ బాబుకి నీకు లింక్ ఏంటో మర్డర్ చేయటానికి మర్డర్ దేనికో నా చెల్లెలు పెళ్లి రోజున దాన్ని మానభంగం చేశాడు అది చూసి మా నాన్న గుండాకు చచ్చిపోయాడు అప్పుడు నేను జైల్లో ఉన్నాను 
ఏం పని మీద వెళ్ళావు బాబు నేను తీవ్రవాది అది టోటల్ గా నీ ఇద్దరు ఫ్లాష్ బ్యాక్ అని నువ్వు మర్డర్ చెయ్యాలి దానికి నేను నీకు ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్లాన్ చెప్తాను ఇయాల్టికి నువ్వు కడుపు నిండా మందు తాగి కక్కేదాకా తిండి తిని రెస్ట్ తీసుకో ఆ ప్లాన్ ఏంటో రేపు పొద్దున్న చెప్తా డాడీలో అర్థమైందేమో నీ ప్రశ్న దానికి సమాధానం ఏంటంటే ఈడి చెల్లెల్ని పాడు చేసిన రాంబాబు గడే దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడన్న సంగతి ఈడికి తెలియదు ఈ విషయం వాడికి తెలిసే లోపు ఈడి చేత్తోనే ఆడి బావగారిని మర్డర్ చేయించేసి మన చేతికి మట్టి అంటకుండా చూసుకుంటాం అది రాంబాబు గారిని ఎలా చంపోతున్నారు ఇందులో ఏముంది మోత్ తీసావంటే బాంబేలు అందరూ చస్తాం ఇద్దరికీ నక నకలు అడిపోతుంది మూత్ దీకుండా మింగి అనిపిస్తుంది తొందరగా పెట్టు చేతులు శుభ్రంగా ఉన్నాయి తొందరగా కలిపిపెట్టు నిన్ను చేతురాలు చంపుకున్నాడమ్మా నిన్ను మోసం చేసి వాడిని చంపాలనుకున్నాను కానీ అతను నీ భర్త నాకు తెలియదమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా నన్ను క్షమించు రాంబాబు నా చెల్లెలు పాటు చేసిన నువ్వే మారిపోయి దాని బంగారు భవిష్య ఇచ్చావని తెలియక కోటగిరి గాడి మాటల మీ క్యారీలో బాంబు పెట్టింది నేనే నన్ను చంపే నన్ను చంపే చంపాల్సింది నిన్ను కాదా 